ഹലോ എവ്രി വൺ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു മൈ വ്ലോഗ് ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ലണ്ടന് പുറത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് ബ്രൈറ്റൺ എന്നാണ് സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ഇത് ലണ്ടനിൽ നിന്നൊരു വൺ അവർ ട്രെയിനിൽ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയത് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ബ്രൈറ്റണിൽ നിന്ന് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് സെവൻ സിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇതും ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നടന്നിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചോക്ക് ക്ലിഫ്സ് ചോക്ക് ക്ലിഫ്സ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചുണ്ണാമ്പ് കല്ലുകൾ കൊണ്ട് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു മല മടക്കുകളാണ് അപ്പം ഏഴെണ്ണം ഉണ്ട് അത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് സെവൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള പേര് വന്നത് അപ്പൊ അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളിപ്പോ നടന്നുകൊണ്ട് പോവാണ് മെയിൻ റോഡിൽ നിന്നൊരു ഹാഫ് ആൻഡ് അവർ നടന്നിട്ട് വേണം അവിടേക്ക് പോവാൻ അപ്പൊ അവിടെ പോകുമ്പോ വഴിയിലൊക്കെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡ്സ്കേപ്സും പിന്നെ ചെറിയ തടാകമൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ലാൻഡ്സ്കേപ്സിലൊക്കെ ചെമ്മരിയാടുകൾ ഇങ്ങനെ മെയിൻ നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ തടാകത്തിലൊക്കെ കുറെ ആൾക്കാർ കയാക്കിങ് അതുപോലത്തെ കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ട് പറയാം ഞങ്ങളിപ്പോൾ സെവൻ സിസ്റ്ററിലേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മെയിൻ റോഡിൽ നിന്നും ഒരു വൺ കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇത് തടാകമാണോ നദിയാണോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് എന്തായാലും ഇത് കുറെ ദൂരം വരെ നീണ്ടു പോകുന്നുണ്ട് ഒടുക്കത്തെ വെയിലും ചൂടും നടന്ന് നടന്ന് ഒരു സൈഡായി ഇവിടെ വീടുകളൊക്കെ കുറവാണ് ഫുൾ ഫീൽസ് ആണ് ഫൈനലി നമ്മളിവിടെ എത്തി വാ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇതും ബ്രൈറ്റണോ ഒക്കെ പെബിൾ ബീച്ചസ് ആണ് യു കെയിൽ പൊതുവെ സാൻഡ് ബീച്ചസ് കുറവാണ് ഇവിടെ ഒക്കെ ഫിലിം ഷൂട്ടിങ്സ് ഒക്കെ നടക്കാറുണ്ട് അവിടെ കുറെ ആൾക്കാർ സൺ ബാത്തിങ്ങിലാണ് കണ്ട ഞാൻ വെള്ളത്തിലിറങ്ങാനുള്ള ഫുൾ സെറ്റപ്പ് ആയിട്ടാ വന്നേ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടില്ലേ വരുന്ന വഴിയിൽ തടാകം ആ തടാകത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം വന്നിട്ട് പിന്നെ സേവായിട്ട് ഇവിടെ ചേരുവാണ് നല്ല ഒഴുക്കുണ്ട് വെള്ളത്തിന് തണുത്ത വെള്ളമാണ് അവിടെ ഒരാൾ കിടന്നിട്ട് കുളിക്കുന്നുണ്ട ഈ ചൂടത്ത് നടന്നിട്ട് തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാല് വെക്കുമ്പോ എന്താ സുഖം ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചോക്ക് ക്ലിഫ്സ് ഇവിടെ കുറെ പേര് ബോട്ടും കൊണ്ട് വന്നിട്ട് കനോയിങ്ങും കയാക്കിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് നീന്തൽ അറിയില്ല
ഞങ്ങള് ബിരിയാണി ഒക്കെ എടുത്തിട്ടാ വന്നേ അപ്പൊ ഇനി അത് കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങള് തിരിച്ച് ബ്രൈറ്റണിലേക്ക് തന്നെ പോവും പോകുന്ന വഴിയിലൊക്കെ കുറെ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇതൊരു കൺട്രി സൈഡ് ആണ് ഫുൾ ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റൈൽ വീടുകളാണ് അതും കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ളത് അവിടെ രണ്ട് ഓപ്പൺ എയർ പൂൾസും കുറെ ആൾക്കാരും കണ്ട സിസ്റ്റേഴ്സിന് ഞങ്ങളിപ്പോൾ തിരിച്ച് ബ്രൈറ്റണിലെത്തി ബ്രൈറ്റണിലൊരു പിയർ ഉണ്ട് ബ്രൈറ്റൺ പിയർ ബ്രൈറ്റൺ പാലസ് പിയർ ഇങ്ങനെ മരങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള കടൽ പാലമാണ് കടലിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുന്നതാണിത് പാലത്തിൻ്റെ സെൻട്രലിലായിട്ട് കുറേ ഷോപ്സാണ് കഫേസ് ഉണ്ട് ഐസ്ക്രീം പാർലേഴ്സ് ഉണ്ട് ജ്വല്ലറി ഷോപ്സ് ഉണ്ട് സുനീർ ഷോപ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ ഷോപ്സ് ആണ് ഇവിടുത്തെ എന്റർടൈൻമെന്റ് ഏരിയ ആണിത് കുറെ ഫൺഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡോർ ഗെയിംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ സമ്മർ ആണെങ്കിലും വെള്ളത്തിനൊക്കെ നല്ല തണുപ്പാ ഈവനിങ്ങിൽ കാറ്റും കൂടി ആവുമ്പോ പിന്നെ പറയേ വേണ്ട എന്നിട്ട് ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയാ നീന്തുന്നതെന്നാ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഈ പാലത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ട് ഇവന്റെ ഏറ്റവും എൻഡിൽ എത്തുമ്പോ അവിടെ കുറെ റൈഡ്സ് ഉണ്ട് തീംസ് പാർക്കിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ കുറെ റൈഡ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ ആക്ച്വലി അത് റോളർ കോസ്റ്ററും ഫ്രീ ഫോളും സ്വിങ് ഒക്കെ ഉള്ള നല്ല ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക് തന്നെയാണ് യു കെയിൽ ഇപ്പൊ വിന്റർ ആണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സമ്മറിലാണ് പോയത് പക്ഷെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ മടിയായിട്ട് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ലേറ്റ് ആയതാണ് വിന്ററിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അധികം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല ഐ ഹോപ്പ് യു എൻജോയ് ദ വീഡിയോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് ബൈ